各位同学，大家好，欢迎来到我们材料力学的第一章。在这一章里面呢，我们会来探讨，呃，材料它基本上它受拉、受压或者是受减的时候一些基本的行为，同时也熟悉一些我们材料力学里面非常常用的一些重要的名词，到底是什么意思？这第一章里面呢，呃，大致上有分成这六个 topic。那在我们这一个 video 里面呢，我们要探讨的是前面两个，一个就是什么叫做正向应力与应变，好，那它英文叫做 normal stresses 跟 strain， 好，那呃 normal stress 就是正向应力 ，normal strain 就是正向应变，好，我们等一下会解释它的定义。再来呢，就是呃材料的一些基本的力学性质。好，我们先来看第一项。像这样子的一根呃圆杆的一个材料啊，假设它是均值的，然后呢，你从两边这样子去拉它，两边这样子去拉它，然后这根圆杆的断面积呢，从头到尾都是 a。好，那呃，所以呃，你看到这边有个 p 跟 a，p 指的就是呃这个拉力 ，a 指的就是这个圆杆的断面积。那我们这时候就可以来定义一个非常重要的一个参数，叫做。呃、uh, ，stress 啊、uh, ，normal stress，normal stress 写在这边，那就是啊， uh, 我们刚看到的正向应力。好，那呃、uh, ，stress 它的呃，英呃这个符号呢，我们是用这个 sigma 来代替它。那它的定义呢，就是这个 p 除以 a， 所以就是类似于单位面积上面承受的一个拉力。好，那一般来讲，如果是压力的话，那我们一样也是把它叫做 stress。那呃，如果是你这个力量是拉力呢，那呃，这个 stress 就是这个正向应力就是正的。那如果是压力的时候呢，这个正向应力我们一般就是把它定义成负的。好，所以它的不管拉力或压力，正向应力的定义都是这个样子。那只是正负的符号相反而已。好，所以这个叫应力。有一个名词叫做 engineering stress， 可能大家要知道的，就是因为其实当你拉这一个杆件的时候。它的截面积本来是 a， 还没有拉之前是 a， 你拉了之后呢，它其实是会有一点呃往内缩，好、哦、往内缩。那这时候其实你是要用后来的这个比较小的面积去除呢，还是要用原来的还没有拉之前、还没有变形之前它的呃面积去除呢？好、哦，那一般为了使用上的方便呢？如果呃是用原本的面积去除的这一种呢，其实是比较常用的。那这一种算出来的应力，我们就把它叫做 engineering stress， 好、哦，就是工程应力。那如果你是用变形之后的，实际上哦，它比较缩小的那个面积去算的，算出来的值会比较大。那一种呃就被称为 true stress。好、哦、，OK， 那讲完应力，再我们讲应变。好、哦，应变呢，呃。这边有一个 delta 跟 l 的这个符号，那我们来看一下。好，假如呢这一根呃原本的这一根杆件，哈、哦，你去拉它之前，它的长度是 l。那因为你被你用一个 p 的力量去拉它之后，它就会伸长了，好、哦，所以它伸长了。伸长之后的长度叫做 l 加 delta。OK， 所以它的伸长量就是 delta。你把这个因为力量 p 的力量加上去之后造成的伸长量 delta。去除以它原本的长度，那这个东西就叫做应变，叫做 strain 就叫做应变。好，那呃正向应变，好，那当然，所以你可以想象正向应力它会造成一个呃正向应变，在这个很单纯的 case 里面，那如果你是压它的话，它呃 delta 就会变成负的，所以你的这个呃。epsilon 这个符号念 epsilon， 你的 epsilon 也就会变成负的。我们来看一下呃单位的部分哈，所以呃 sigma 这个应力的单位是什么？它跟压力的单位是一样的。如果你的力量用的是牛顿为单位，然后你面积用的是米平方为单位的话，那 stress 的这一个呃单位就是牛顿除以米平方。那牛顿除以米平方呢，就是。是牛顿除以米平方这个单位
。所以如果是呃千帕，就是 K N 除以米平方。好，好，再来呢，呃，另外我们来看这个应变的单位，应变的单位 epsilon 的单位呢，呃。delta 本身是长度的单位 ，l 本身也是长度的单位，所以应变其实就变成一个没有单位的一个物理量 ，OK， 它就变成没有单位的一个物理量。好，所以你可以看到 sigma 跟 epsilon 的单位各自是什么。好，再来，如果呢一样哈、哦，如果如果你是用它还没有变形之前的长度去当做分母的。这一种是呃比较方便使用的，这一种叫做 engineering strain， engineering strain。那如果你用的是呃这个分母，你用的是 L 加 delta， 就是它伸长之后的那个量来当做分母，那这一种算出来就叫 true strain， 就叫 true strain。OK， 所以在这边你必须要了解应力跟应变的定义。接着我们来看第二个部分，是关于呃材料的一些很基本的力力学性质。各位刚刚看到的那一段呃实验的影片，啊、呃，我们在这边简单的画一下，像这样子的一个啊、呃、一个试题，然后我两边啊两边去拉它，啊两边去拉它 ，OK， 好，那呃。我就可以把我的呃这个 P 除以 A， 好、哦，就是变成我的呃这个呃杆件它所承受的应力，好、哦，就当做我的这个值当做我的 Y 轴，然后呢，它被拉伸的那个 delta 的量，它被拉伸的这个 delta 的量除以它原本的原长，好、哦，我就可以得到我的那个应变到底是多少，所以这个值呢就可以被我拿来当做我的呃。就可以被我拿来当做我的应变在这边啊，所以呢，我在不断的拉伸这一个呃，这一个我们叫 tension coupon 这一个呃拉力饰片的时候呢，就是我就可以画出它的应力跟应变的一个关系。好，那呃，如果是这边是一个呃很典型的一个类似钢材，它拉出来应力应变曲线，那你要注意的是，这条应力应变曲线呢，它是。那 in scale 的，就是说它其实是它的比例各部分的比例，为了清楚解释起见，它其实已经变掉了。好，在一开始你拉它的时候，你的应力跟应变呢会完全成一个呃线性的关系，它们会有一个比例的关系在。好，所以就是你的 stress 跟你的 strain 是 in proportional。OK， 但是呢，呃，这个。呃 ，proportional 的范围呢？啊，所以这个 proportional 之间的这个斜率有一个很重要的名词，好、啊，叫做呃呃杨氏系数 （Young's modulus） 或者是叫做弹性系数。在这一段范围里面呢，你拉它的时候，啊，你力量越大，只要在这个范围里面，它会沿着这条线跑。那如果你把力量放开，它还是会回到原本零的地方。好，就好像一个还在弹性限度的弹簧一样。好，那这个一、e、呢，代表就是 sigma 跟 epsilon 之间的关系。所以你可以晓得这一段，呃，这条线的方程式其实就是 sigma 等于一、e、乘上 epsilon。OK， 所以这是一个呃弹性魔术的一个呃很重要的一个呃物理参数。好，好，那过了这一点，这一个呃这个 stress 跟 strain in proportional 的这一个。部分呢，到顶的时候，这一点我们把它，因为它已经到到了一个极限嘛，哈，超过去之后呢，这个应力跟应变就不再是成这个线性的比例了，好，所以这一区我们把它叫做 linear region， 它是一个线性的区域，然后呢，这个呃，应力跟应变成一个线性比例的这个镜头，我们把它叫做 proportional limit。那 proportional 到达 proportional limit 之后，你如果再继续拉它，它就会进入到呃这个降幅的阶段哈。所以这个 B 点这个就叫做一个呃降幅应力。好，那 proportional limit 跟我们的降幅应力哈。那这个呃降幅应力，你一超过去
，在它还没有达到它之前，你放开它还会循着原路这样往回。但是你超过它之后呢，你当你再把它放开的时候，它就不会循着原来这一条线。它就是已经好像你弹簧已经把它拉超过弹性限度那样子的一个状态。好，那你拉超过这一条线之后，超过这个呃降幅点，好，这个降幅点 B 点这一点叫降幅点，降幅点的 Y 坐标我们把它叫做降幅应力，好，降幅应力，然后 B 点的那个 X 坐标就是降幅应变。好，那超过这一点你就会有 per permanent deformation 哈，永久的变形。那你可以看到，超过这一点之后，它变成进入一个平台的状态。这个是一个什么状态？你可以想一下，代表你一直在拉这一根翅膀，然后呢，你的力量完全没有增加，你的这个霹雳完全没有增加，但是你的 delta 一直在增加。好，所以它等于是对你的力量没有任何抵抗能力。好，所以这个东西就是。呃，降幅之后的会发生，如果像一般的结构钢会发生的一个状态，这个部分我们把它叫做降幅平台，好、哦，因为它是一个平的，好、哦，那这一种完全呃，这种情况叫做一个呃完美塑性的一个状况，就是 perfect plasticity， 好、哦，或者是降幅，好、哦，这种叫做呃完美塑性的一个状况，所以呢。零这个 O 点到 A 点是一个弹性的状态，那 B 点到 C 点是一个呃完美弹性的一个状态。那你如果再继续拉它，好、哦，这个时候呢，拉超过 C 点之后呢，会发生什么事情？超过 C 点之后呢，它又会开始有抵抗力跑出来，就是你必须要把你的霹雳加大，你必须要把你的霹雳加大 ，sigma 再增加就是霹雳加大，它才能够有进一步的。Delta 跑出来 ，OK， 所以呢，这边是硬的，到这边呢是没有任何的呃，你不用施加任何多余的力，它的变形就会一直增加。到了 CD 这一段的时候，它又重新变硬了，好、哦、，OK， 所以这个叫做硬变硬化 ，OK， 所以 CD 这一段我们把它叫做啊、呃、strain hardening， 就是硬变硬化，好、哦，硬化的硬指的是。就是呃，这个词大家应该要记住，就是呃，应变的硬化。OK， 好，那应变硬化之后呢？应变硬化的顶点，应变硬化的顶点，这边呢，它就是把它，就是它的 ultimate stress， 就是极限的应力。极限应力，好，然后呢，过了这个极限应力之后，它就会往下掉，就往下掉。OK， 那呃，如果你是就像刚刚大家在录影带上面看到的，其实过了极限，呃，就是呃，过了极限应力之后呢，大家会发觉这个视片的呃呃中间的地方会开始有紧缩的现象，往里缩的那个现象。那个叫做 necking， 好像脖子一样是往里缩的，好，一个这叫紧缩，好，紧缩的一个现象。那在这个过程里面，你就会发觉它的啊，应力应变曲线在往下掉。OK， 那我这边要跟大家强调一下，大家看到的这一条黑线呢，全部都是指的都是 engineering stress 跟 engineering strain， 好，就是工程应力应变的这个化成的曲线。那大家是不是可以猜一下，这个红色的线代表是什么 ？OK， 我们继续往下看。好，如果呢，呃，我们把刚刚各位从录影带上面看到的，呃，那一个实验啊，我们把它的数据记录下来，那。呃，就是你把它的呃长度一开始就先呃记录下来，然后看它随着是呃力量 P V 的增加，它的 delta 是多少，把它量出来除以它的原长值，你就会得到 f c o 那每一个呃生产量都会对应的那个时候的 P V， 你把它除以它的呃这个啊、呃、你的试体的面积，就会算出 sigma。所以你就会有一个是 sigma 的呃
啊 data 跟一个 epsilon 的 data， 你就可以画出一个这样子的线。好、啊，就是你测试的这个呃呃试题的应另一边曲线。如果你今天测试的是一个结构钢，好，结构钢又叫做低碳钢，它差不多有大概啊百分之零点二的那一个含碳量，哈。那一般我们用的结构上面比较常用的就是这种结构钢。那你去拉一个结构钢的试体，那试片，那它的应力应变曲线会是像你这边看到的这个样子，好。所以这个是 in scale 的，这个是 in scale 的。你在前面看到的这一个图，这个是 not in scale 的 ，OK， not in scale 的。好，那这个是 in scale 的一个图，那呃，大家可以看到那个区别哈。所以其实如果从应变的角度来看呢，它差不多到 0.002 的时候就开始进入呃相互平台。好，那后面这一段其实是相对于前面这个弹性的部分呢，是长很多的。OK， 那我们一般会定义另外一个很重要的一个呃一个物理的一个名词叫做韧性。韧性基本上就是把它到一点被你拉坏的、拉断的时候的那个应变除以你的这个相符时候的应变。那这个值如果越大的话，就是表示它的韧性越好。好，那呃。所以 in scale 你可以看到，其实它很快，就是超过 0.002 的应变之后，它就进入相互平台，然后产生应变硬化，然后到它的 o p t i m a l stress， 然后开始往下掉。好，但是呢，所以像这样子的一个情况，你要定义说，哎，它的相符应力是多少，相符之后应力是多少，还有相符之后应变是多少，这是很简单的事情。好，但是不是每一种材料。拉出来都是像这个样子。例如说，呃，也许今天有一个材料，它呢，呃，拉出来像这个样子，拉出来，它并没有一个很明显的一个相符平台，让你可以去定义它的呃相符应力跟相符应变到底是多少。OK， 这个时候我们要怎么办呢 ？OK， 好，那呃，有很多种不同的方法，包括你也可以呃用喊的。就是喊说，哎，那我就是要定义大概在哪里。那你只要讲清楚的话，也许大家都可以接受。那呃呃，这边讲解一下可能比较常用的一个方式哈、哦，就是你沿着一开始弹性的时候，你画一条线，然后呢，当你实验的呃这一条曲线跟你前面这个线性的这一条线呢开始分开的时候那一点呢，通常我们就是把它定义做它的 proportional limit。那你定义出这一条线之后呢，你再把它往右边移，啊、呃，零点零零二，好，移零点零零二，例如说啊、呃，像这样子，好，你把它往右边移零点零零二，平行的移零点，那它跟实验的这个焦点呢，我们就把它这个这个 y 坐标，我们就把它定义做这个材料的一个呃相符应力，好，那因为它并不是真的。那个相有一个相符平台对应出来的那个相符应力，它是我们用一个这种平移的方法得出来的相符应力，所以这种应力有人又把它叫做 offset ill stress， 好 ，offset ill stress， 好，所以呃，像这个 case， 它的 offset ill stress 就差不多是啊六、呃、万 psi。OK， 这是一个呃铝材。它所拉出来的一个应力应变曲线，好，所以你看它就是跟低碳钢不一样，它没有一个很明显的相互平台，所以你一样可以用这个 offset method 去决定出它的一个呃应力是呃相互应力是多少。那这个是什么？这个是呃 rubber， 这个是 rubber 的应力应变曲线，好，那跟钢跟呃铝材就长得完全不一样。那钢你还记不记得？呃，钢的相符应变是相符应变是多少？差不多零点啊零零二。这边呢，它可以拉到差不多零点一左右，都还是保持一个呃一个呃线性的一个状态。但是呢，那随着你你可以在呃天然的橡胶里面呢加入不一样的呃材料哈、哦，那会对它的应力应变行为造成很大的影响。那像这一个就是比较硬的一个
呃橡胶的一个材料。那这个另外一个配方呢，造成就是一个比较软的一个状况。所以很重要的是，你在这边要看到这呃应不同应力应变曲线，你要有办法分得出来哪一种比较硬，哪一种比较软，然后哪一种比较强，哪一种比较弱。好、哦，这些是。你应该可以从应力应变曲线上面可以很清楚的看出来的，还有就是哪一种韧性大，哪一种韧性小。OK， 那像这是一个很脆的一个材料的一个呃应力应变曲线，它可能呃 proportional limit 在这边，然后你继续拉，哦，它都呃没有发展出太大的韧性之前，它就在这边就 fracture 就掉了，就就坏掉了。好，那这种就是很脆的啊。例如说，大家可以想到什么？像玻璃啊，玻璃就是一个这样子的材料。OK， 那我们刚刚讲的是比较是受拉的状况。那如果我们一样把那个视片去受压，我们会得出什么样的结果 ？OK， 如果是呃钢、铝材或者是像 Cooper、像铜这些，大家可能呃之前呃呃。制作课的时候，或未来，呃，你修套餐的时候，都会接触到的这些材料。那他们一开始的，你在一开始压它的时候呢，它的行为跟拉呢是非常的对称跟类似的。好，但是呢，呃，随着看看你，呃，随着你你的视片的形状，如果万一它是太细长的时候呢，你一直压它，它不见得可以到达像拉的一样有一个降幅点跟紧缩的状态。你压它的时候呢，它很可能就是就 buckle 了，哦，就 buckle， 哦，例如说像这样子，哦，你压它，它就会变成这个样子，哦，这个就是一个这边讲的这个 bulges 或者是 buckle 的一个现象，好，那当然你如果像钢的话，如果你的饰片做的不是很细长，是比较呃比较矮胖的，那你压它，它一样有可能会呃受压也是会降幅。OK， 好，那我们这一个 clip 大概就到这边。这边是呃，关于我们在这个影片里面所用到一些图片的一个呃版权的一个说明。